tayo or pag nalaman natin na pregnant tayo, parang, oh my gosh, ang gagawin ko, anong unirisers ko, parang sobra overwhelming ng pakiramdam. Like, oh yeah, you're happy. Madalas na. Hi, mommy! This is Mommy Nikki and welcome back to my channel. So for this video, I will be sharing with you 15 things na dapat mong gawin once you find out you're pregnant. So syempre, diba, pag pregnant tayo or pag nalaman natin na pregnant tayo, parang, oh my gosh, ang gagawin ko, anong ulo research ko, parang sobra overwhelming nung pakiramdam. Like, oh yeah, you're happy. Madalas naman talaga you're happy, ganyan. Pero para at the same time, parang, shocks, anong gagawin ko, ano, 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 agad. Ano ba yung parang ganun? I had that... I had that feeling nung nalaman kung buntis ako. Like, parang, alam mo parang exam, tapos nagkakraming ka, anong gagawin ko, anong nang gagawin ko, parang, anong kailangan kong gawin, anong kailangan kong malaman, ganon. So, ito, gagawa tayo ng isang series na about, like, dit, dito, ang gagawin natin is puro about um, pregnancy muna. And then, eventually, mag-move tayo from um, pregnancy, tapos breastfeeding, and then syempre dun sa baby led weaning na nandun na kami. Actually, dapat patagal ko na ito ginawa, pero anyway, nag-ingalan ako, nagkaroon ng chance. So, ang gagawin nga natin is, for this series, about pregnancy lang talaga siya. Comment down below if may mga gusto pa kayong malaman about pregnancy. Since, um, nag-practice naman ako, since I'm a professional, ano pala, I'm a registered nurse and I worked for around 7 or 8 years sa hospital, um, government hospital. I worked at ER and ICU. So, syempre may experience tayo dyan. So, ayun. Um, share ko na sa inyo, okay? Plus, ito pala is mga syempre, um, sinashare ko yung learnings ko as a first time mom and syempre naging pregnant na tayo last year, mga 2018 and nanganak tayo 20 this year, this year, 2019, January. So, ayun. So, first, let's start. So, number one is, wait, medyo pasensya na if may mga parang nagsasnore yung husband ko yun kasi syempre, alam nyo naman, ngayon na ako nagkakaroon ng chance na mag-film habang tulog sila ng baby ko. In fairness, ang galing magpatulog ng baby. No, ang galing magpatulog ng baby ko. Ano ba yan? Ang galing magpatulog. <laughs> ang galing magpatulog ng husband ko. Kasi yung baby namin, siya na yung nagpapatulog. Like, siya na. Parang, I'm just make sure na na-feed ko siya, napatan ko siya ng diaper and all, and na, na bait ko na siya. Tapos, after that, siya na yung magpapatulog. So, anyway, number one is make sure make sure that you are really pregnant. Kasi, syempre, hindi naman lahat, like, sa mga pregnancy test kasi, yung pregnancy test kit, yung ginagawa natin sa bahay, um, nadadetect yun madalas mga a week after your missed period. So, syempre, you have to double check and you have to go to your um, OB, um, OB kainin na, ano, doctor para to, ano yun, to to make sure na talagang pregnant ka kasi ang hirap naman na, na parang mahirap assuming yun pala yun mahirap assuming so we really have to make sure na pregnant tayo or pregnant ka or if ang nakita mo naman sa uh, result mo is parang parang faint positive ganyan wait for mga ilang days pa or try mo ulit after mga a day or two days after and then check and then check mo ng early yung pinakpagising mo, paggising mo sa umaga, check mo doon. Kasi doon yung mas concentrated yung yung wiwi natin. So, check mo baka talagang buntis ka nga. If not naman, edi, ayun nga, para makonfirm lang din na pregnant ka, you have to consult a doctor. And then, number two, ito napaka-importante, is know your health coverage. Alamin mo, if may, if housewife, I, I mean, if stay at home wife ka, like me ako kasi, um, I mean, nag-work ako before, pero dun sa ano ko, para feel health lang, wala kami nung parang insurance talaga dun sa work ko. So, alamin mo, since ako naman is, um, kasal kami nung husband ko, alamin mo if meron sila mga benefit, health benefits, ganyan, yun talaga yung kailangan mong alamin kasi dun ka makakatipid, if napanood nyo yung, yung previous video ko na paano makatipid habang nagbubuntis ka and after mo magbuntis. And yun, alamin mo talaga yung coverage mo, yung mga benefits mo, yung mga, ano to, um, pwede mo makuha, ganyan. Tapos yung SSS, mag-apply ka if wala ka. Tapos yung mga, um, ano to, 
feel healthy yan. Asikasoy mo yung mga ganun mo. Alamin mo yung mga ganyan. Mag-research ka about that talaga. So, yun yung masasuggest ko. So, number three is choose your doctor or healthcare provider under your healthcare insurance. I think nabanggit ko na din ito kung sa, sa video ko kung paano makakatipid pag bubuntis, ganyan, and habang buntis ka. So, why? Siyempre, you have to choose the accessibility, yung compatibility nyo ng doctor mo. Siyempre, if, alam mo yun, alam mo yun, comfortable ka ba sa kanya, ganyan, tapos, if accessible, oo nga, sige, magpalagay natin. Um, uh, gusto mo siya, kaya lang, like, one hour yung travel, pupunta sa kanya. So, siyempre, parang, you have to consider din yung mga ganun, di ba? And, syempre, yung um, experience, parang magtanong ka din sa mga friends mo, sa family mo, if nag-try na nila yung OB na yun, kasi more, li more likely, parang um, okay din yung experience. Pag okay yung experience nila, most likely, okay din ang ma-feel mo, or parang, um, alam mo, parang may nagbabouch na for them, like may nag-refer na for them. So, ayun, magtanong ka sa mga friends and family mo na naging patient na nila or sino yung mga naging doctors na nila. And then, from there, pumili ka. Ako, ang ginawa ko, nag-research talaga ako. And then, um, good thing, uh, nung una ko kasi napuntahan, okay naman siya. Kaya lang, parang lagi siyang wala yung OB na una ko napuntahan. And then, yung pangalawa, okay naman siya. Tapos, um, parang mabilis lang siya mag-check up. Tapos, dahil siyang on time yun yung nagustuhan ko. Like, pagdating ko doon, ilang minutes na ako naghihintay and then nakasalang na agad ako. Yun yung nagustuhan ko yun sa doctor ko sa Makati Med. Tapos, mabait siya. Tapos, ano lang. Although, napansin ko lang, mabilis lang siya mag-clinic or mag-check up sa akin. Pero, siguro kasi, syempre, by schedule, like 15 minutes, 10 minutes, ganun lang talaga siya per, per patient. Kahit anong dami ng questions mo. So, ayun. And, yun naman sa, sa doctor ko naman sa province, ang nagustuhan ko naman sa kanya, ay, yung difference pala nun, yung sa uh, doctor ko sa Makati Med, ni-research ko yun. So, nag-research talaga ako, ganyan. And, okay naman siya sa schedule ko. Tapos, malapit pa siya, like, walking distance ng sa amin yung Makati Med. Tapos, and yung first nga na pagkakakita ko sa kanya, yun yung first yung first meeting namin, okay naman kami. So, nag na ako sa kanya. Siya yung second doctor ko. Kasi dalawa, nakadalawang doctor ako actually dun sa Makati. Medyo una, lagi siyang wala or parang laging parang reliever. So, hindi ko nagustuhan yun kasi parang lagi siyang wala. Siyempre, gusto ko siya mismo yung makausap ko. So, twice na ako nagpapunta, pumunta sa kanya. Lagi siyang wala. So, yung pangalawa, yun yung nandun, namit ko yung doctor ko doon. Yun, okay naman siya. And then, yung doctor ko naman sa province, Um, nag-research ako sa mga friends ko kasi syempre, maarte ako. So, naghanapin ako ng friend ko na maarte or kakilala ko na maarte and tingnan ko, sino yung OB mo? Kasi, for sure, maarte siya. Maarte din ako. So, if ganun siya kaarte and okay sa kanya yun, for sure sa akin, okay din yun. So, doon ako nag, <laughs> doon na lang ako nagbase ng ng ano ko, ng paghahanap ko ng doctor. And, buti na lang yun talaga yung hanap ko ng doctor. Kasi very ano siya, um, todo explain. As in, gusto gusto ko yung OB ko na yun. So, number four is, nabanggit ko na nga din siya kanina dun sa number one is um, um, book an appointment with your chosen doctor. Kasi syempre, kailangan ng confirmatory and itatanungan niya kung kailan yung last menstruation mo and maki-history taking na yan, mga ganun. So, kailangan kang mag-book ahead of time. Kasi normally, pag mga um, walk-in, okay lang ma na ma-assist ma ka pa din naman na ma-check ma up ka. Kaya lang, syempre, mas maganda na mag-book ka kaagad or mag-paano. Mag Kasi syempre, mas maganda yung alam na nila, expected ka na nila beforehand, beforehand or bago ka pa pumunta dun. So, ayun. So, number five naman is take your prenatal vitamins. Ito, sobra importante yan talaga mag, if hindi ka pa nagtitake, mas maganda mag-take talaga yan before ka. Kasi, syempre, like ako, planado ko naman talaga yung pregnancy ko. So, mayroon ako mga gummies na prenatal gummies na binigay sa akin yung best friend ko. So, tinatake ko na yun. Although, hindi ko gusto yung lasa. Pero, sige, tinatake ko na lang din just for the sake. Sige na nga. Kasi, syempre, um, nag-research ako before. 
Now, if you're planning to get pregnant, dapat um, yung body mo ready din. So, syempre, um, may kahati ka sa mga nutrients kanyan and may mga kamawawala sa'yo. So, yun, mas maganda na mag-take ka ng prenatal vitamins mo before, kahit before pa, kahit mga 2 or 3 months before pa ikaw mag-pregnant, maging pregnant, tapos once pregnant ka na, I highly, highly suggest you take your prenatal vitamins talaga. And if hindi ka pa nag-start mag-prenatal vitamins, I suggest you start now. Kasi ang magbe-benefit niyan, ikaw and si baby. Okay? Mag-start ka na mag-prenatal vitamins if pregnant ka. Okay? Go! Bili ka na. Lalo na yung folic acid. Yan talaga as in, kinatakutan ko yun kasi may friend ako na, na syempre, nakakwentuhan ko lang siya like sa gym before. And kinailangan niya mag-double, parang double dosage siya nung, or parang triple dosage siya nung, nung folic acid para lang mahabol yung baby niya. Kasi yung development ng baby niya dun sa um, neural something. Sa neural... So, ayun, kailangan niya kasi may mga um, birth defects na pag konti, pag konti lang yung, yung folic acid or mababa yung folic acid mo, nagkakaroon ng birth defects yung baby. Kasi, yung means sa brain, hindi nadadevelop ng todo, ganyan. So, ayun, kaya mag, I suggest, um, huwag mo isiskip yun and mas maganda na mag folic acid ka talaga. Number 6 naman is related to sa number Four, sa pagkakasumis. Tama ba? Ayan, yung sa appointment mo with your doctor is ask your doctor about the medications you are taking. If may mga tinatake ka mga gamot or pag ano, may masakit sa'yo, ito yung mga tinatake mo, magsabi ka sa kanya na ito yung mga tinatake mo or if may mga herbal, herbal ano ka na tinatake, sabihin mo sa kanya para ma-advise ka niya if okay ba yun or hindi. Kasi syempre, alam mo yun, parang mas maganda na alam niya talaga yung mga ganyan kasi mamaya may hindi na pala okay tapos tinatake mo pa din so mas maganda na alam aware ka and malaman din ng doctor mo yung mga tinatake mo and ma if ever hindi okay yun makapagsuggest siya sa'yo ng alternative na medicines na pwede mong itake even yung skincare yung mga skincare mo sabi mo, eh, sabi mo sa kanya yung mga concerns mo about skincare sa halimbawa may acne ka tapos ito yung tinatake mo or ito yung mga oo yan may, may iba kasi may mga tinatake na gamot or mga um, pinapahid sa muka so sabi mo yun sa kanya baka sakali may masuggest siya sa'yo sa akin noon wala naman kasi basta ako lang totally nung nagbuntis ako wala akong nilagay na sa face ko like puro mga organic plus hindi na ako nagliles hindi yan ang may makeup talaga and thankfully hindi naman ako talaga nagka pimples nung pregnant ako as in the whole time yung buong 9 months hindi kasi talaga din ako I mean, hindi ako talaga tinutubuan ng pimples or mga zit kanyan. So, yon medyo sinerte tayo sa area na yon na hindi talaga tayo nagkaroon ng parang pangit na skin while pregnant. Plus, yun, nahilig lang ako maghilamos ng tubig. Yun lang, tubig-tubig lang talaga. Tapos, water. And then, number seven, if you're smoking, quit smoking. Kahit nga hindi ka pa pregnant, sana yung quit smoking kasi syempre, hindi yun maganda sa katawan. Pero, kung sige, Kung hindi mo talaga kaya, kung hindi ka naman buntis, sige, ikaw push mo yan. Pero, I suggest, huwag ka na mag-smoke mag, mag talaga. Pero anyway, lalo na kung pregnant ka, sana mag-quit ka mag-smoke. Kasi hindi maganda yan for baby. Like, nagkakaroon ng mga preterm birth, ng mga miscarriage, ng mga slow fetal growth, ng mga ano ba, placental problems, or mga... Um, yung mga stillbirth, yung mga ganon, nagkakaroon ng mga problema yun sa ganyan. Kasi, syempre, yun nang sa, sa atin nga na normal na hindi buntis, hindi maganda yung effect niya. What more, di ba, pag meron ka ng um, dinadala sa loob mo or sa womb mo na bata. So, talagang siya maapektuhan siya. Plus, baby pa yun, tapos dun mo na-expose na siya agad sa ganon. So, mas maganda na mag ano mag stop ka na mag smoke plus if ever meron nagsa smoke sa katabi mo or like husband mo you tell him or parang kung sino man kasama mo na nagsa smoke na kung pwede sana itigil itigil na muna or parang umiwas ka na muna sa kanya talaga kasi syempre parang kon konting consideration lang since you're pregnant diba so, so ayon at sabi mo sa kanila na 
bawat sigarilyo hindi mo sinisindihan um, gives your baby a better chance to be a healthy baby kasi para hindi siya ma-expose sa mga um, um, ano ba yun? sa mga defects or mga para mga fetal growth yung para mga slow fetal growth yung mga preterm birth yung mga ganun kasi kawawa naman sila pag, pag yung payo nakapagpa I mean para ang selfish mo naman kung hindi mo bibigay sa baby mo yun di ba number 8 is parang yung number 7 is also quit drinking hindi to maganda like sige if lalo not aware ka may kanalala naman ako na nakapag nakainom siya pero hindi niya kasi alam na 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 pregnant na siya noon tapos okay naman luckily hindi naman napano yung baby niya pero syempre nung nalaman niya na buntis na siya hindi na siya talaga nag uminom ng kahit anong beer or wine or kahit ano hindi na talaga siya uminom kasi syempre ilang months lang naman yung i-give up mo for for baby so bigay mo na yun sa kanya 9 months lang naman na hindi ka mag mag, mag iinom mo, di ba? Kung talagang talagang push na push kang mag-inom sige, after mo mga nakala, sige pero mas maganda if hindi nga muna kasi syempre magbe-best feed ka pa din so, yan hindi din, hindi, katulad ng pag-smoke hindi magandang effect ng kay baby kapag um, nag, uh, ano ka, na nagtatake ka ng alcohol kasi hindi nga maganda yung effect niya sa atin sa normal na tao what more pa sa pregnant woman na na may dalang baby, di ba? So, nagkakaroon ng mga low birth weight, yung mga problem sa learning, sa, spe sa speech, sa attention span. Ayan, yun yung mga nagkakos noon pag medyo nagtatake ng alcohol yung mother nung not necessary na, baka naman i-judge nyo yung, yung, yung mother na, ay medyo ano, parang may speech problem yung anak niya. Siguro nag-iinom yan. Huwag naman ganun. Pero, Siyempre, yun yung mga, huwag tayong judgmental, pero may possibility na yung mga ganyang ano, nag-take nag ng alcohol, yun yung magiging problems nila in the future. So, ayun, tas ano pa ba? Um, nagkakaroon siya ng, ang nagiging cause nyo sa atin is yung low birth weight ng baby. Okay, sana ako sa mami, di ba? Pero yun, sa baby joke lang. Sa baby, nagkakawawa kasi parang hindi siya tumataas yung timbang niya. Ganyan. Pero syempre, pag may mga um, low birth weight, huwag nyo, huwag nyo agad automatic iisipin na dahil nag-inom yung nanay niya ng buntis. Hindi agad, hindi ganon, ha? Hindi ganon. Tapos, nagkakaroon din ng um, risk for the child na magkaroon ng um, learning, le prob yung learn problems niya regarding learning, sa speech speech problems, sa para mga learning problems niya, ganyan hindi siya agad ganun ka makaintindi or parang medyo mabagal. Tapos yung attention span, yung hyperactivity, yung yun na sa language, ganyan. So yun, pero not necessarily pag nagkaroon yung, pag nakita kayo or kakilala nyo na ay may ganung problem yung anak niya, huwag nyo i-judge naman na ay siguro nag-inom po nung muntis. Hindi naman ganun. So, hindi ganun. Hawag tayo ganun. So, yun. Yun lang. Gusto ko lang linawin. So, yun nga. Nine months ka lang naman na magpaparaya or sige, kahit mga ilang years pa sana after mo mga anak sana medyo skip pa din ng alcohol kasi syempre magpapresteed tayo, di ba? So, yun. Yun yung sacrifices na kailangan natin gawin for our babies. Luckily for me, hindi naman ako mahilig uminom. Hindi ako mahilig magyosi or mag-smoke. Mahilig lang talaga akong kumain. Kaya nga, diba, talaga, ang lusog-lusog ko. Hindi pa rin ako namamayat. Nine months na yung baby ko. Magta ten months na siya. Hindi pa rin ako pumapayat. So, yun yung, uh, ano ko, okay naman siya. Hindi ako nag-smoke, yun nag-yosi. Ay, paras pala yun. May nag-take ng alcohol. May, ano ko, kumbaga sa, sa mga, ano, doon ako sa kung fu. Malakas magpulutan. And then, number nine is another, ano naman to, hindi naman quit totally, pero limit your, ano, your consumption of caffeine or yung mahilig mag-coffee, medyo ililimit nyo yun kasi syempre, nagkakaroon din yan, related din yan sa, according to research, um, nalilink siya sa, yung caffeine is nalilink sa um, high consumption of caffeine daw ano, parang nagli-lead sa miscarriage or sa mga other pregnancy problems. 
So, nililimit tayo or parang pinag pinagbabawas tayo ng pagtitake ng coffee or anything na like may mga tea na may coffee caffeine pa din. So, nililimit mo yun and if totally, if maganda if wala, totally wala, better. So, ayun, same lang din with alcohol and smoking. Ilang months lang naman yung ibibigay mo kay baby and then siguro after after ano, pwede ka na din magbumalik sa pagko-coffee. May, may limit lang naman yun eh. Like, um, 200 milligram ng caffeine intake per day or mga parang 11 ounce cup of coffee per day. Okay lang naman siguro lalo na pag I mean, siguro pwede yun kapag um, kapag uh, nakalabas na si baby. Pero ask your OB pa din. Basta alam ko lang hindi siya okay for pregnant women. Then number 10 is make sure that your activities are pregnancy safe. Like yung mga activities mo, hobbies mo, or yung mga trabaho mo or jobs mo, dapat yung lahat is pregnant safe. Kumbaga parang pregnancy safe pala. Sorry. Pregnancy safe like if um, Zumba instructor ka o uh, ano to, um, yung parang medyo ano, mas yung, like halimbawa sa work ko, nurse kasi ako. So, so if nurse pa rin ako ngayon, hindi ako tumigil, siguro maglalaylo muna ako. Kasi syempre doon, nagtutulak kami ng ng stretcher, ng patients, nagtuturn kami, and baka mas train kami parehas ng baby ko. So, if if hindi ako tumigil mag-work, for sure, and, and nalaman kong buntis ako, most likely, titigil na ko muna mag-work kasi, ano, medyo mabigat yung trabaho namin. Like, yung, yung normal nga na hindi ako buntis, nakakapagod siya, masakit sa katawan. What more kung buntis ka, ba So, yun. Kaya, salu saludo talaga ako kasi meron akong friend, ano, nursing aide namin siya, pero pregnant siya. And then, nag-work pa din siya. Sabi ko, grabe, ang galing mo talaga. Pero, buti na lang napunta siya sa amin sa ICU wherein hindi katulad sa ward na sobrang, sobrang grabe yung trabaho. Pero yun, ang galing niya kasi na ipush naman niya, na itawid na yung pag-work niya na gano'n. So anyway, basta yun lang, make sure na you're safe palagi yung sa work mo. Siyempre, hindi naman, hindi naman lahat privilege na makatigil lang work, ganyan. Pero just make sure na laging safe yung mga activities mo, hobbies mo, and yun, yung mga kaladagdag ko lang is yung mga paglilinis ng banyo. <coughs> Sorry. Yung paglilinis ng banyo, hindi ko na yan ginagawa pinapaubaya ko na yan sa cleaning lady namin or sa husband ko siya na naglilinis. Kasi normally ako yung mahilig maglinis ng banyo. Pero nung pregnant ako, syempre chemicals yung mga panglinis. Medyo matapang yung amoy nun, ba So ayoko ma-absorb namin yun ng baby ko. So nalabas ako pag maglilinis sila or maglilinis yung cleaning lady. Kasi nga, kawawa naman ako at saka yung baby. Kasi sobrang takot na takot ako na magkaroon sila ng, ay magkaroon ng defect yung baby ko. So, ginawa ko talaga lahat. Yung mga ganun, hindi ko na, hindi ko na, matakot ako baka may lumabas. Hindi ko na ginawa yun kahit gusto ko ako naglilinis. Sabi ko, sige, eventually ako na lang din maglilinis niyan. Pero yun nga, bawal na yun kasi baka ma-stress ka plus hindi magandang maamoy or ma-absorb ng katawan mo kasi si baby yung maapektuhan. So, number 11 is eat healthy and eat so, number 11 is eat healthy and eat well. Just do your best na habang pregnant ka, you eat healthy food and yun talaga magbe-benefit si baby. Dito medyo guilty ako kasi hirap nga ako kumain ng gulay. Pero yun nga, nag-vitamins na lang ako and yung mga fruit juices, yun yung mga talaga yung tinitake ko. Doon na lang ako bumabawi and masipag ako uminom ng gamot. Hindi ako hirap uminom ng mga gamot. Yun. And, um, in ano ko din yun, kinausap ko din yung doctor ko. Sabi ko, Dok, may problema tayo kasi hindi ako nakain, hindi ako mahilig kumain ng gulay and prutas. So, sabi niya, and then, sige, ganito na lang. You try to eat this and that. And then, you take this mga vitamins and you're good. Hindi mo na, there's no need if kasi nagnanosya ka pa tapos pipilitin ka pa namin kung talagang ayaw mo since birth ng ganun, paano tayo magagawa. Pero, just para ma ma-assure lang ako and siguro na mapanatag yung doob ko ayun okay naman yung mga 
binigay niya sa akin by that. So, number 12 is for you and your husband na din. So, yung ref nyo, fill your fridge with healthy healthy food and healthy stuff. Para pag merienda, or kakain kayo, parehas kayo healthy. Kasi ang hirap naman pag ikaw or si, si husband mo magkasakit, di ba? Kawawa yung baby. Kasi syempre, pag nagkasakit si husband, magka, mahawa ka automatic yun. Kasi nasa isang nasa isang roof lang kayo. Like, nangyari sa amin yan. Siya naman nakuha niyo sa office. Pero, nahawa ko kasi syempre yung condo namin. So, maliit lang to. So, maliit lang to. So, nahahawa kami kasi syempre, yun nga, nadalawa kami. So, alam nga naman, so, ako siya paliguin. So, yun. Mas maganda na um, yung mga fridge nyo is uh, help, puno ng mga healthy na pagkain para wala kayong choice kundi kumain ng mga healthy na pagkain. And kami yung ginagawa namin to. Like, gusto namin mga fresh, fru fresh fruits and fresh na mga food. Talagang bagong bili and yung mga fresh na niluluto. So, ina-avoid namin yung parang reheat, reheat. Yan, mga gano'n. Tapos, ang okay is yung mga yogurt. Ayan, chinaga ko yung yogurt na yan. Pala kumain naman pala ako ng mga gano'n. Tapos, yung mga um, multigrain pasta. Ayan, gano'n yung mga ginagawa ko. Tapos, ano pa ba? Yun, mga gano'n. Mga, uh, ano to? Yung oatmeal, yan, ganun din. Hindi ako mahilig mag-oatmeal, pero yun, okay naman siya yung oatmeal sa akin. Tapos yung mga yogurt, saka yung multigrain pasta, yun na lang yung mga paikot-ikot kong pinakain noon. Number 13 is go to bed early. Bakit? Kasi syempre, kahit gusto mo magbabad sa YouTube or gusto mo na chat-chat, chika-chika, mas maganda na get plenty of rest for you and your baby para mas maganda yung growth niya. Yun yung ginawa ko. Tapos, basta pag inantok ako, talaga itutulog ko yan. Wala akong pake kung wala akong magkawa or what. Basta pag inantok ako, tutulog talaga ako. Tapos, ina-enjoy ko yun. Kasi, ako, hindi yung mahilig matulog. Pero, nung buntis ako, pag mga inaantok ako, tulog ko na talaga. Pag basta nakaramdam ako ng antok, tutulog ko yun. Ganun. Plus kasi, mag-ipon ka ng tulog kasi yung first few months mo, like mga first two, first two months mo, after mo mga anak, wala talagang tulogan yan. Like, siguro mga two hours, three hours, four hours lang. Swerte mo na. Like ako, hands, very hands-on ako. At kami lang nung husband ko talaga. So, if ever may help, siguro patutulogin lang niya ako ng mga two hours, four hours, three hours, ganun lang. And then, ako na ulit kay baby. Ganun ang ginagawa namin. So, I suggest matulog ka, matulog ka, matulog ka. Kasi, pag nandyan na si baby yung first two months, I, I, I tell you, yung first two months, talagang walang tulugan yan. Promise. So, number 14 is start to connect with your baby daily. So, ginagawa ko yun. Like, meron akong ginagawa pag gabi or every morning. Actually, meron kasi kami lesson, di ba? Nag-baby plus kami. And then, aside from that, kinakausap ko siya. Tapos, nagpe-pray kami together. Ako pala. Kaya ko together na. <laughs> Yan, ganun. Nagpe-pray ako. Kinakausap ko siya na sana pagla paglabas mo, ganito, ganyan. Tapos, sabi ko, palaki ka lang. Yun, yun kinakausap ko na siya before pa. Yun yung ginagawa ko. Parang nagkakaroon na agad kayo ng connection. Nasa loob mo pa lang siya. And for sure naman meron talaga yan. So, try nyo yun pag naman yung buntis kayo. And masarap sa pakiramdam na nakakausap nyo siya. Na nasa loob pa lang siya. Paglabas niyan, mas, ma mas maganda. Or parang feel mo na parang ay siguro nakinig niya yun nung baby pa siya. Or nasa loob nung chan ko pa siya. And then number 15, ito na yung last. is connected siya sa number 12 ko, I think, or not sure, um, is stop taking mga hazardous na mga pagkain, or hazardous food. Stop taking hazardous food. Kasi, like, yung mga raw eggs, yung mga, yung tigil yan, yung mga raw eggs, yung mga kain ng mga ganon, and then yung mga sushi, sushi, raw fish, bawal yan, and then yung mga raw oyster, tigil muna talaga ako dyan. Like, gusto ko yung mga, yung clams pa yun. Kasi yung parang kinakain ko yung flat na parang shell. I forgot kung anong tawag doon. Pero gustong gusto ko yun. Kahit nagkikip ako nun. Pero bawal pa siya. So, natikman ko lang siya recently lang nung 
ng anak na ako. Tapos yung mga fish na high in mercury, bawal din yan. I-research nyo na lang kung ano yung mga fish na high in mercury. And then yung mga hot dogs, bawal yung mga luncheon meat. Bawal kasi syempre you don't know what's in there. So, hindi mo alam yung mga yung mga ano, yung mga nandun kung saan ba sila gawa or paano sila print kasi syempre mga processed food na yan ba diba? So yun, so gawa ka na lang. If you like nuggets, like ako I like nuggets. So ginagawa ko, bumibili na lang ako ng mga chicken chicken, tapos parang inaano ko sila, ginagawa ko sila na parang um, if kasi na palagawan ko ng video yan, sige gagawan ko na lang gawa ko ng mga healthy na food nung kinakain ko nung buntis ako comment down below if gusto niyo yun. And, ayun. So, I hope nakatulong to sa inyo, mga mommies. Sana panoodin niyo to if um, you're pregnant. And, share niyo to sa mga pregnant niyo na friends. If you know someone na pregnant, mas maganda na malaman nila yung mga gantong bagay. And, thank you sa panonood If medyo mahaba pasensya na, sana nag-enjoy ka sa video na to. And, see you on my next video. Bye!